ഹായ് കൂട്ടുകാരെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്കൊരു പുതിയ പാഠമാണ് എടുത്തത് യൂണിറ്റ് നയൻ ബഹിരാകാശ വിസ്മ ബഹിരാകാശ വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം ചാപ്റ്റർ നയൻ സ്പേസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബഹിരാകാശത്തെ കുറിച്ചും അതിലെ വിസ്മയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം കൂട്ടുകാർ ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ എന്താണ് കാണുന്നത് ആ പന്തിന് മേലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുറുമ്പിനെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊരു പന്ത് കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കുമോ കുഞ്ഞുറുമ്പ് ഈ പന്തിനെ പന്ത് പന്തിനെ കാണുന്നത് പന്തിന്മേലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുറുമ്പ് പന്തിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത് ഡിഡി യു സി ദ ടൈനി ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബോൾ ഡു യു തിങ്ക് ദ ആൻഡ് സി സീൻസ് ദ ബോൾ ദ വേ യു സി ഇറ്റ് ഹൗ ഡു തിങ്ക് ദ ലിറ്റിൽ ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബോൾ സി സി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോൾ പന്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുറുമ്പിൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിലുള്ളതുപോലെ പന്തിനെ പന്ത് കാണാൻ സാധിക്കി സാധിക്കില്ലല്ലോ പന്ത് ചെറു ചെറുതായി കാ ചെറുതായത് കാരണം അവസാന ചിത്രത്തിലുള്ളത് പോലെ പരന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബോൾ കനോട്ട് സി ദ ബോൾ ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ സിൻസ് ദ ബോൾ ഇസ് സ്മോൾ ദ ആൻഡ് വുഡ് നോട്ട് സി ദ ഫ്ലാറ്റ് ആസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ ആയത് ഈ പന്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയോളം വലുതായാൽ കുഞ്ഞുറമ്പ് പന്തിനെ കാണുക ഇതുപോലെ തന്നെയാകുമോ ഈ പന്ത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഗ്രാമത്തോളം വലുതായാലോ ജില്ലയോളം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയോളം ഭൂമിയോളം പന്ത് വലുതാകുന്തോറും കുഞ്ഞുറമ്പിന് അത് കൂടുതൽ പരക്കുന്നതായി തോന്നും അപ്പം അതാണ് ഇതിന് ഉത്തരം വുഡ് ദ ആൻഡ് സി ദ ബോൾ ഇൻ ദ സെയിം വേ ഇഫ് ദ ബോൾ വോർ എ ബിഗ് ആസ് യുവർ ക്ലാസ് റൂം വാട്ട് ഇഫ് ദിസ് ബോൾ ഗ്രോ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് യുവർ വില്ലേജ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് യു ഡിസ്ട്രിക്ട് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആസ് ദ ബോൾ ഗ്രോസ് ഇൻ സൈസ് ഇറ്റ് ബി അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഫ്ലാറ്റർ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റർ ഫോർ ദ ആൻഡ് ഒരു വലിയ ഗോളമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഭൂമി ഒരു വലിയ ഗോളമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വലിയ ഗോളത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുറുമ്പിനെ പോലെ ചെറുതല്ലേ അതിനാൽ ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി നാം ഇങ്ങനെ കാണാനാണ് അല്ലേ എങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി നേരിൽ കാണാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഭൂമിയുടെ നേ ശരിക്കുള്ള ഗോളാകൃതി കാണാൻ മാർഗം ആ ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി നേരിൽ കാണാൻ ആദ്യമായി അവസരം ലഭിച്ചത് ആർക്കായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ പോയ വ്യക്തി വ്യക്തികൾക്കാവില്ലേ യൂറി ഗഗാറിനാണ് ഈ വ്യക്തി ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ഗഗാറിൻ ഈ കാഴ്ച ആദ്യമായി കണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി നേരിൽ കണ്ടത് വ്യക്തി ആരാണ് യൂറി ഗഗാറിനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ മലയാളത്തിൽ അനന്ത വിഹായസിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ യൂറി ഗഗാറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാർജ് ഫിയർ ഹാവ് യു സീ ദ സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആർ യു ടു വി ടു സ്മോൾ ലാക്ക് the ant when we are on this large sphere, sphere therefore it is not possible for us to see the spherical shape of the earth if so what could the way to uh, for us to see the actual spherical shape of the earth who might uh, have got a first opportunity to see the spherical shape of the earth wouldn't it be the person who went very high above the earth it, it was yuri gagarin he saw this for the first time during his space travel ini namakku endanu bahiragasham space ennu nokka bhoomil melotu nokkumbol nam endellam aanu kannathu pattigayayi nokka avada enna chandram pakshigal malavillu pinna meghangal oru vaadu saadhanangal nammal kaanunnundu pakshigal megham malavillu vimanam enniva ellam bhoomide andhirikshathilana bhoomiyodappum karangunna andhirikshavum bhoomide bhagam thanneyana mugalilekku chellum thorum vaayu mandalam nerthu verunnu അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഭൂ ഇനി എന്താണ് ബഹിരാകാശം എന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനകത്ത് വിശാലമായ ശൂന്യ പ്രദേശമാണ് ബഹിരാകാശം ദ സ്പേസ് വാട്ട്സ് ആൻഡ് ഡു വി സി വൻ വി ലുക്ക് അപ്പ് ദ എർത്ത് ലെറ്റ്സ് അറ്റ് സ്റ്റാബ്ലേറ്റ് മൂൺ ദ മൂൺ ബേർഡ്സ് റെയിൻബോ ക്ലൗഡ്സ് എക്സെട്ര ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ബേർഡ്സ് ക്ലൗഡ്സ് റെയിൻബോ ഏറോപ്ലെയിൻ എക്സെട്ര ആർ ദർ ഇൻ ദ എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് അലോങ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആസ് വി ഗോ ഫർദർ അപ്വേർഡ്സ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിക്കം തിങ്ങർ വാട്ട് ഈസ് സ്പേസ് ദ വാസ്റ്റ് എം ടി റീജിയൻ ബിയോണ്ട് ദ എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ സ്പേസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ബഹിരാകാശമുണ്ട് ഭൂമി ബഹിരാകാശത്തിലെ അനേകം കോടികോളങ്ങളുടെ ഒന്നു മാത്രമാണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശഗോളം ചന്ദ്രനാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബഹിരാകാശഗോളങ്ങളിൽ എത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാഠം ഉണ്ടല്ലോ പ്രപഞ്ചം ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചൊരു പാഠമുണ്ട് പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം അതിലൊക്കെ നമ്മളിത് പറയുന്നത് സ്പേസ് അറൗണ്ട് Do the atmosphere and space beyond it exist only above us? Examine a global is in the position of the position of the America, position to that of India on the earth. If so, are in the atmosphere and space above the America too. Observe the picture. Space exited around the earth. The earth is just one among several cross of celestial bodies present in the space. The moon is a celestial body is space and it is the closest body. closest to the earth how many celestial body can you name write the write them down up a solar system സോളാർ സിസ്റ്റം ചിത്രം കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ സോളാർ സിസ്റ്റം ആ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് മെർക്കുറി ബുധൻ ശുക്രൻ വീനസ് ഭൂമി എർത്ത് ചൊവ്വ മാർസ് വ്യാഴം ജുബിറ്റർ ശനി സാറ്റൺ യുറാനസ് യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ നെപ്റ്റൂൺ ഇവയൊക്കെയാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലും അതിനപ്പുറം ഒരുപാട് ആകാശഗോളങ്ങളുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനാണ് അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം ബഹിരാകാശ യാത്രകൾക്ക് മനു മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ സൗരയൂഥത്തിന് അപ്പുറവും ഒരുപാട് ആകാശഗോളങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവയൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരൊക്കെ ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നത് ദേർ ആർ മെനി സെലക്ഷ്യസ് ബോഡീസ് ഇൻ ആർ സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ക്യൂരിയോസിറ്റി ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദ ഇൻസ്പയർഡ് ഹുമൻസ് ടു അണ്ടർടേക്ക് സ്പേസ് ട്രാവൽ ഇനി ബഹിരാകാശ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ബഹിരാകാശം ശൂന്യമാണ് വായു കാറ്റ് മേഘങ്ങൾ ഇവയില്ല രാത്രിയിൽ ടോർച്ച് തെളിച്ചാലും പ്രകാശം ഭീം കാണുകയില്ല ആകാശം കറുത്തതാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തിയില്ല വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരമില്ല പകൽ തീവ്ര ചൂട് യാത്രയിൽ തീവ്രമായ തണുപ്പ് ഓസോൺ പാളികകളില്ല അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ നേരിട്ട് പതിക്കും ഇവയൊക്കെയാണ് ബഹിരാകാശത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ Space, space is empty, no air, wind, cloud, rainbow. Even if the torch is lit at night and light can be not visible, the sky is black, no gravitational force, objects have no weight, extreme heat during the day and extreme heat cold at night. Due to the absence of ozone layer, ultraviolet rays is exposed. We have to say that the human is the human being, the first human space journey. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വോസ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായി യൂറി ഗഗാറിനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചത് മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്കായി ജീവികൾ ഒട്ടേറെ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും നാം ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാറുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ജോണി വോസ്റ്റോക്ക് ഫസ്റ്റ് ദ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ took Yuri Gagarin the first uh, astronaut uh, cosmos uh, to space on 12th April 1961 we sent not only human but also animals and many devices to space for the scientific study we have a little Yuri Gagarin we have a little bit of a story we have a Soviet Bahiragash Sanjari Yuri Alexeyevich ഗഗാറിൻ യൂറി ഗഗാറിനാണ് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം ചെയ്ത ആദ്യ മനുഷ്യനും ഇദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കൊളംബസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് മൈക്ക മൈക്കന്യൂർ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വോസ്റ്റോ കൊമ്മി എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ യൂറി ഗഗാറിൻ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ബഹിരാകാശ യാത്രക്കായി പറന്നുയർന്നു നൂറ്റിയെട്ട് മിനിറ്റിന് നേരം ബഹിരാകാശ ചെലവിട്ട ശേഷം തിരികെ കസാക്കിസ്ഥാന കസാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിറങ്ങി ഈ യാത്രയുടെ വാർഷികമായാണ് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ ദിനമായി അഥവാ ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓവിറ്റ് ആസ്ട്രോണം യൂറി അലക്സാവിച്ച് ഗഗാറി Yuri Gagarin was the first man to travel to the uh, space he was also the first man to orbit the earth he is known as the columbus of the space on uh, april 12 1961 yuri gagarin took off the uh, from the beginning la- launch pad of vostok first ship space craft for the first manned space flight after spending one th- uh, 108 minutes in space he returned to kazakh kazakhstan april 12 the anniversary of the voyage is celebrated as international space day
ഈ വോയിസ് ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണിത് ഇതിലായിരുന്നു യൂറിഗുകാരൻ ആദ്യമായി യാത്ര ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാലന്റീന തെരസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ വെച്ച് നോക്കാം ഒറ്റക്ക് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തി ആദ്യ വനിതയാണ് വാലന്റീന തെരസ്കോവ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ്ങസ്റ്റ് വുമൻ ടു ഹാവ് ഫ്ലോൺ ഇൻ ദ സ്പേസ് വിത്ത് എ സോളോ മിഷൻ ഒറ്റക്ക് പോയതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ആറിന് റഷ്യയിൽ ജനിച്ചു ബോൺ ഓൺ നയൻ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സെവൻ മാർച്ച് സിക്സ് ഇൻ റഷ്യ പിന്നെ സോവിയറ്റ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി സോവിയറ്റ് ആസ്ട്രോണമി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി പ്രഥമ വനിത ദ ഫസ്റ്റ് വുമൻ ഇൻ സ്പേസ് ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിനാറിന് യാത്ര ദ ഫ്ലോ ഇൻ സ്പേസ് വോസ് ടോക്ക് സിക്സ് ഓൺ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ജൂൺ സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വ്യക്തികൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണിക്സ് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ രാകേഷ് ശർമ്മയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് പുറമെ കൽപ്പന ചൗള സുനിത വില്യംസ് എന്നീ ഇന്ത്യൻ വംശജരും ബഹിരാകാശത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കൊളംബിയ സ്പീഡ് ഷട്ടിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കൽപ്പന ചൗള ദാരുണമായി മരണമടഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണമി ആസ്ട്രോണിക്സ് ഡോൺ യു നോ വാട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹു കണ്ടക്ടഡ് സ്പേസ് ജേണി ഈസ് രാകേഷ് ശർമ്മ ബേസ്ഡ് ഹിം പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ ലൈക്ക് കൽപ്പന ചൗള ആൻഡ് സുനിത വില്യംസ് ഹാസ് ഓൾസോ ഗൺ ടു ഗൺ ടു സ്പേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹെർ സെക്കൻഡ് സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് കൽപ്പന ചൗള വാസ് ട്രാജിക്കലി കില്ലഡ് ഇസ് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഒക്കോ ടു ദ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊളംബിയ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഓരോ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി നോക്കാം കൽപ്പന ചൗള ബഹിരാകാശത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഒന്നിന് ഹരിയാനയിലെ കർണാലിൽ ജനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കൊളംബിയ ബഹിരാകാശ വായന ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു ആദ്യ യാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കൊളംബിയ കൊളംബിയ സ്പോസ്റ്റട്ടിൽ അമേരിക്കൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചു കൽപ്പന ചൗള ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ടു ഗോ സ്പേസ് ബോൺ ഓൺ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ജൂലൈ അറ്റ് കർണാലിൽ കർണാൽ കർണാലി ഹരിയാന ഡൈഡ് ഓൺ ടു തൗസൻഡ് തേർഡ് ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് വൈ ദ ആസിഡൻറ്റ് ബൈ ബ്രോഡ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊളംബിയ ടെക്സാസ് ഇൻ യു എ സി ഷീ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോ ഓൺ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊളംബിയ ഇൻ വൺ തൗസൻഡ് ഇനി രാകേഷ് ശർമ്മയെ കുറിച്ച് നോക്കാം രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശ യാത്രയത്തിയ ഏക ഇന്ത്യൻ പൗരൻ അശോക ചക്ര അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് സോയൂസ് സോയൂസ് ടെൻ ലെവൻ ലെവനിൽ യാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ജനുവരി പതിന പതിമൂന്നിന് ജനിച്ചു രാകേഷ് ശർമ്മ ദ ഓൺലി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ടു ട്രാവൽ ഇൻ സ്പേസ് അശോക ചക്ര അവാർഡ് വിന്നർ ഫ്ലൂ അബൌട്ട് സോയിസ് ടി ലെവൻ ഓൺ തേർഡ് ത്രീ ഏപ്രിൽ വൺ തൗസൻഡ് ബോൺ ഓൺ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ജനുവരി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി പഠിച്ചു ബഹിരാകാശത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ബഹിരാകാശ യാത്രക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭൂമികളുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടുഡേ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ഷേപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്പേസ് ആസ്ട്രോണിക്സ് എർത്ത് സ്പേസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഹിരാകാശ യാത്രയുടെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക കുറിപ്പ് ഒരു ബഹിരാകാശ വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനോ അയക്കാനോ ഒരു ബഹിരാകാശ പരിപാടികൾ പരിശീലിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെ ആസ്ട്രോണറ്റ് ആസ്ട്രോണറ്റ് എന്നും റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെ കോസ് കോസ്മോനറ്റ് എന്ന് വിളി വിളിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ വ്യോമനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ മനുഷ്യരെ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലെ യൂറിഗുകാരനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനായിരുന്നു വോസ്റ്റോക്ക് ഒന്നിന് ഒന്ന് എന്ന വാഹനത്തിൽ അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിച്ചത് നൂറ്റിയെട്ട് മിനിറ്റ് ഗഗാറിൽ ഭൂമിയിലെ വലം വെച്ച് സോവിയറ്റ് യൂണിയറിൻ്റെ വാലന്റീന തെരസ്കോവയാ
as an astronaut is a uh, person who is trained in a space program to control steer or cooperate with a spacecraft the american space travel is, is called astronaut and russian space travel is not cosmo cosmonaut the indian space travelers are called vimonaut the first man in space was yuri gagarin of soviet uh, russia for 1000 uh, sorry one, uh, 180 uh, 180 minutes gagarin orbited the earth valentina tereshkova was the soviet union was the first woman to go into space alan shiapat was the first american to go into space and second man to go into space alexia lin Leonov as a co uh, cosmonaut was the first man to walk in space. Peggy Wigstead hold the record for oldest woman spacewalker and record record for the total spacewalks by a uh, woman. Kalpana Chawla is the first woman of Indian origin to go to space. Sunita Williams is the woman of India origin who formerly held the records the most spacewalks by the, by a woman. अबे इन्दु अन्य टुना प्रवर्तनों में इन्दु अन्य टुना क्लासेले लाग आरेखों नमले पर वारंजी अपे लारुं टेक्स्ट बुको का नाना ही वाई Yeah, thanks, Baba G.